Boa tarde de novo. Olha a gente de volta. Nós estamos no Facebook também no blog do Toninho. Estamos aqui em nome do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. E também estamos em nome da Assim. Venha para a internet em ultra velocidade. Assim, internet do seu jeito. Eu sou o Toninho Moré, trabalhando comigo nas imagens e na iluminação, a Isa Campos. E eu estou com a Bárbara Vilches, que é a presidente do Lara Conchego, e com o Júnior Moraes, que é do blog Firulando e é voluntário do Lara Conchego. E o assunto, sabe qual? Lara Conchego, é claro. E o Réveillon Solidário, que vai acontecer no dia 31 de dezembro, em Presidente Venceslau, e os dois vão explicar para a gente como que vai ser esse Réveillon, porque tem é, a renda endereçada ao Lara Conchego. Bárbara, é um prazer recebê-la aqui no nossa, na nossa redação, no nosso blog, no nosso Facebook. Bárbara, vamos falar sobre esse evento, mas antes vamos falar sobre o Lara Conchego. Como que está a casa? Oi, Toninho, oi. É, graças a Deus está tudo indo muito bem. A gente teve nesse último mês mais um evento, que foi o workshop, que nós tivemos a oportunidade de também estar tá aqui te, conversando sobre. Foi um sucesso, graças a Deus. E agora, no fim do ano, a gente vai ter mais esse evento em prol do lar, que é o Ano Novo Solidário, que a Thaís da Si, que é a idealizadora e quem vai realizar, já fez algumas edições em prol do lar nos anos anteriores. E quando a gente foi nomeado, lá em dezembro, ela falou, o ano que vem eu vou fazer o ano novo em prol do lar. E o lar vai bem, como eu estava falando, graças a essas promoções e a esses dinheiros que a gente consegue arrecadar e poder dar o suporte que a casa precisa e sustentar a casa. Né? Monge, executivo, monge e o executivo foi bem com o Chad. Graças a Deus, a gente teve 100 participantes. Essa semana a gente está fechando o balanço para apresentar para a sociedade e foi um sucesso, né? Porque, como eu disse lá, o monge para mim era muito mais do que um evento para arrecadar dinheiro, era trazer uma inovação para presidente Venceslau. E a gente conseguiu um treinamento diferenciado, né? Tanto no valor quanto no conteúdo. E o pessoal, graças a Deus, aderiu, participou e foi muito bom. O pós-evento foi muitas pessoas elogiando, todo mundo agradecendo, que foi uma grande oportunidade. E com o ano novo não vai ser diferente, né? A Thaís já fez edições anteriores em antigas administrações do lar. O ano novo sempre foi um sucesso, a Thaís é uma pessoa caprichosa e que se empenha nesse, nesse aspecto em relação a fazer essa festa em prol, 100% em prol do lar, né? Vai ser todo, todo lucro. É, em prol do lar, e vai ser um sucesso. Venceslau, na data do Ano Novo, não tem um evento, né? Eu ouvia muitas pessoas dizendo, pô, no Ano Novo a gente não tem, não tem mais uma festa, não tem. Então, esse ano a gente vai ter essa opção. E o que é mais bacana? A gente vai ter um lugar para ir com a família, passar uma noite agradável, com uma boa música, boa comida, e ainda ajudar numa causa que eu não posso dizer que é diferente, que é nobre, não é porque eu estou à frente, mas... Eu acho que o porquê do lar e quem usa o serviço é nobre, né? As crianças é uma instituição aí que vocês estão vendo o quanto a gente está mudando e reescrevendo a história. Então, o Ano Novo é uma oportunidade de lazer, de ter uma noite diferente e ainda ajudar, colaborar. Falar com o Júnior agora do blog Filando. E daí o blog como está? Está tudo bem, graças a Deus. E o trabalho só aumentando. E é um prazer estar aqui com você, que é referência aí de blog na cidade. E a gente só fica, tem um orgulho de estar próximo. Escuta, Júnior, é, qual que é a sua participação? Você está junto com a Bárbara, você está fazendo um trabalho de voluntariado. A gente está aí divulgando o Ano Novo, que é um evento que sempre foi realizado. Começou com a nossa família, com a Thaís. E foi algo que começou ali na casa dela. Né? E essa festa foi crescendo, foi tomando uma dimensão muito maior entre famílias, amigos. E é um prazer poder colaborar e contribuir, principalmente uma causa tão nobre que é a renda totalmente revertida para o Lara Conchego. Eu não sei se nós dissemos ainda, mas é, o Réveillon vai ser no... Coroados Tênis Clube, a programação está muito boa. Nós vamos contar com a animação da banda Santa Lola, vai ter Nega Fulô e as passistas após a meia-noite, é, fogos indoor, vai ter monitores para crianças, brinquedos, playground, vai estar tá muito legal, buffet e smart, e um cardápio sensacional. Bom, e a gente, como que faz para, se uma pessoa quiser participar desse evento, quiser 
é, vir com a família, como que faz, Júnior? Deve entrar em contato com? Pode entrar no contato com o telefone que nós deixamos aqui com você e pode estar procurando eu, através do blog, a Bárbara, o pessoal todo que está envolvido e está envolvido na divulgação também nas redes sociais e que a gente passa todas as informações com relação ao evento. O evento ele tem um, um valor de convite individual de 250 reais, é, pagamento facilitado em cheque até em março, né? Então dá aí para todo mundo se divertir e ter um prazo estendido aí para o pagamento. Muito bem, olha, o telefone para contato é 98117, eu gosto de, 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 de pronunciar celular de outra forma, olha, 98117 5344, tá? 98117 5344, é o telefone do André, e olha, que se você quiser é, participar e quiser, aí, a Bárbara foi muito bem em citar que, é, além de ser uma grande festa, um momento muito delicioso, uma passagem de ano, né, também é uma oportunidade de você fazer um ato solidário, um ato de entrega, é, de caridade para as pessoas que precisam, no caso, as crianças do Lar Aconchego, não é, Bárbara? É, Toninho, é uma, uma grande oportunidade, né? para se divertir, ter uma noite agradável de ano novo, que Venceslau tá sem, como eu disse, e ajudar muito, porque todo esse dinheiro colabora na manutenção da casa, na melhoria e qualidade de vida das crianças. Eu fico muito feliz em ter pessoas parceiras, a Thaís da Si, a Maísa cerimonialista, que estão 100% envolvidas na organização e são as responsáveis por essa festa que vai acontecer. Eu, Bárbara, dessa vez, eu sou a quem vai ganhar, né? Tanto o lucro quanto em receber esse carinho delas, em se doarem e ajudarem com 100% de doação para o lar do lucro da festa. Aproveitar, Júnior, mandar um abraço especial para Thaís, né? Que legal. E a gente quer fazer uma convocação para todo mundo que está assistindo a gente, que venha participar conosco do Réveillon Solidário, que é, além de tudo, além de você festejar, é para uma boa causa. Muito bem, Réveillon Solidário, dia 31 de dezembro, no Coroados Tênis Clube. Nós conversamos com a Bárbara, que é a presidente do Lara Conchego, conversamos com o blogueiro o Júnior Moraes, do blog Firulando, e também voluntário dessa causa. E é o Réveillon Solidário, que vai acontecer no Coroados no dia 31 de dezembro. Os contatos para você obter aí o seu convite e participar dessa festa é pelo telefone 98-117-5344. Vou repetir, 98-117-5344. Estivemos aqui em nome da, do Lojão do Amigo Bonfim e também da Assim Internet do Seu Jeito. A gente agradece a Bárbara, agradece o Júnior e deixa um abraço a todos vocês nesta tarde, ok? Tchau!